Hi, welcome you all to my YouTube channel Learn So Easy Through Tamil. In this video, we will talk about how to write PhD research proposal. This is what we will talk about. This is the two issues. One is the structure of the PhD research proposal and one is the layout. Layout of the PhD research proposal. We will talk about the two issues. So, what is the need for the research proposal? We will talk about it first. First, நமக்கு research topic வேணும் so அதுவும் tentative ஆன்ன ஒரு topic so first நம்ப வந்து PhD apply பண்ணமோது நம்ப ஒரு broad topic குடுப்போம் HRM இல்ல marketing, finance அந்த மாறி broad topic குடுப்போம் அதில் இருந்து நம்ப ஒரு particular ஒரு topic அதாவது title வந்து choose பண்ணும் research proposal அது tentative ஏன் tentative நாம் நம்மலுட guide அது கப்பரமா வந்து doctoral committee meeting வேச்சி அவுங்களும் வந்து நம்மலுட title வந்து reframe பண்ணுவாங்க so அது நல்ல tentative வா research proposal நம்ப ஒரு title குடுக்கும் so title very must next introduction part so title ready ஆனது கப்பரம் நமக்கு தேவைப்பட்டது introduction so introductionல என்னன்னலா நம்ப எழுதுனோம் background of the study நம்ப வந்து என்ன இப்போன் நீங்கள் வந்து ஒரு stress related ஒரு title choose பண்ணிருக்கிறீர்கள் இல்லினா job satisfaction employee job satisfaction அப்பத்தி ஒரு title choose பண்ணிருக்கிறீர்கள் இந்த மதிரில் customer satisfaction இந்த எந்த ஒரு title choose பண்ணிருக்கிறீர்கள் அது related ஆன background or brief history of your research area இதைதான் நம்ப வந்து introductionல புடுக்கப் போரும் இது மட்டு இல்லாம் definitions எதுன Job Satisfaction or Definition, Satisfaction or Definitions, இந்த மாதிரியான ஒரு particular ஆன key terms கு நம்ம வந்து definition குடுக்கும் introductionல. So இதல்ல introductionல இருக்க வேண்டிய points, okay. அதுக்கப் பிரும் statement of the research problem. So நம்ம research அப்படினாவே, எதப்பத்தின் பண்ணும் அப்படினா, நம்ப ஒரு problem first identify பண்ணும் அந்த problem எப்படி identify பண்ணும் அம்டினா review of literatures அதாவது நம்ப வந்து ஏற்கனவே பண்ணிருப்பாங்க இல்லியா நரிய பேர் research பண்ணிருப்பாங்க அந்த reviews நம்ப திரும்ப எடுத்து படிக்கமோதுதான் நம்பனால problem identify பண்ண முடியும் அந்த problem எடுத்து இதுதான் உங்களுடன் topic இப்போ ஒரு சரவனபவன் hotel அதுடன் Healthy அது மோலியமாதான் நமக்கு வந்து question, research question நம்ம நால் frame பண்ணம் முடியும். For example, what is the reason behind? அப்படின்றது ஆரமிக்கிலாம். அப்படில்லினா, இப்போ நீங்கள் stress செய்துத்தீர்கள் what are the causes and what are the effects of stress? அப்படில்லையா, job satisfaction எடுத்தீர்கள் do employee have job satisfaction? இந்த மாதிரியான் ஒரு மூனிலருந்து ஒரு அஞ்சி question வருக்க நீங்கள் கொடுக்கலாம் research question அடுத்தது significant of the study or importance need of the study இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுக்கும் அதுது problem identify பண்ணிடா அதுக்கு ஒரு solution கொடுக்கும் இங்கு research proposal நீங்கள் tentative ஆன ஒரு solution தான் தரப்போருங்க so tentative ஆன solution இதுதான் என்னுட study இதுதான் என்னுட importance இந்த solution இதான் இருக்கு இப்படின்றது நம்ப importance நம்ப வெக்கிரதுதான் வந்து significant or importance need of the study நம்ப சொல்லும் next one Chapter 1, அதாவது introductionல குடுக்க வேண்டிது வந்து Scheme of Chapterization. So, Chapterization அப்படினா, mostly, Thesisல நம்ப எப்படி குடுப்போம், Chapterization எப்படி குடுப்போம் அப்படினா, Introduction Part, First Chapter, Second Chapter, Review of Literature, Third, Research Methodology, Fourth, Analysis and Interpretation, and Fifth Chapter, Findings, Suggestions and Conclusion. So, இந்த மாரிதான் Chapterization நார்மலா வேப்போம். இதில் ஒன்று extra வந்து add ஆகலாம் அதாவது theoretical background or conceptual framework இந்த மாதிரியான விஷயமும் add ஆகலாம் அப்பிருமா வந்து analysisல் கொடு objective தகுந்த மாதிரி chapterizationும் பிரிப்பாங்க but நமக்கு proposal, research proposalல் இந்த அஞ்சு chapterization வெச்சா போதுமானது next review of literature ரும்ப ரும்ப important review of literature so இதில் இருந்துதான் உங்களுக்கு வந்து research gap இருந்து கடைக்கும் so review of literature எடுக்கு நேவே நான் சொல்லிட்ட 
மற்ற ரிசர்ச்சர்ஸ் நம்ம அந்த டைட்டில் ரிலேட்டடாக அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம போய் படிக்கிறது தான் வந்து ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஓகேவா இதை நம்ம மோஸ்ட்லி செகண்டரி டேட்டா தான் சொல்லணும் ஸோ அதுலேருந்து என்ன நமக்கு கிடைக்கும்னா ரிசர்ச் கேப் கிடைக்கும் வாட் இஸ் அ ரிசர்ச் கேப் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க அந்த டைட்டிலை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா அந்த டைட்டில் மூலயமா உங்களுக்கு அந்த டாபிக் மூலயமா ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இவ்வளோ ரிசர்ச்சர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவ் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க பட் ரிசர்ச் கேப் உங்களுக்கு எப்போ கிடைக்கும்னா சில விஷயங்களை அவங்க கவர் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் சில விஷயங்களை சில ப்ராப்ளம்ஸை அவங்க கவர் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அதை அதை கவர் பண்ண போகிறீங்கன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க பார்த்திங்களா அதுதான் ரிசர்ச் கேப் ஸோ இது வரைக்கும் இதெல்லாம் இவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க பழைய ரெவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்காங்க இப்போ புதுசாக இருக்கிறவங்க யாரும் இதை பண்ணலை இதை நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது தான் ரிசர்ச் கேப் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ஸோ ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் தான் நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டடி சம் ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இன்ட்ரோடக்ஷனில் கூட அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டடி கொடுப்பாங்க அதுலேயும் தப்பு கிடையாது ஸோ ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டடி ஹைப்போத்திசிஸ் ஸோ ஹைப்போத்திசிஸ் கண்டிப்பாக ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஃபார் டெஸ்டிங்காக அண்ட் ரிசர்ச் டிசைன் என்ன ரிசர்ச் டிசைன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வெதர் இட் இஸ் அ டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் ஆர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் கேஸ் ஸ்டடி பண்ண போகிறோமா இல்லை எக்ஸ்ப்ளோரேட்ரியா லாங்கிடியூடினலா இல்லை அப்சர்வேஷனலாக இந்த மாதிரியான ரிசர்ச் டிசைன் நம்ம அங்கே மெத்தடாலஜியில் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அண்ட் சாம்பிளிங் டெக்னிக் என்ன சாம்பிளிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ராபபிலிட்டியா இல்லை நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் டெக்னிக்கா ஸோ ப்ராபபிலிட்டிலையும் நிறைய இருக்கு நான் ப்ராபபிலிட்டிலையும் நிறைய இருக்கு ஸோ ஓகேவா அந்த டைப்ஸ் நீங்க வந்து பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சாம்பிள் சைஸ் ஸோ வாட் இஸ் யுவர் பாப்புலேஷன் அதுல நீங்க என்ன சாம்பிள் சைஸ் எடுக்க போறீங்க அதையும் நீங்க கண்டிப்பா அதுல மென்ஷன் பண்ணி இருக்கணும் ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல்ல அப்புறம் டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட் ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தடுக்கு நீங்க என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போறீங்க அதாவது இன்டர்வியூ மெத்தடா இல்லை ஸ்ட்ரக்சர்டு கொஸ்டினராக சர்வே மெத்தட் அப்சர்வேஷன் மெத்தட் அந்த மாதிரி எந்த மெத்தட் நீங்கள் வந்து அடாப்ட் பண்ண போகிறீங்க அதுவும் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் டேட்டா அனாலிசிஸ் ஸோ டேட்டா அனாலிசிஸில் என்னென்ன டூல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க கை ஸ்கொயர் அனோவா அண்ட் தென் கார்லேஷன் ரெகுலேஷன் ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் மனோவா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் எந்த டூல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதை கண்டிப்பாக ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷனும் ஒரு டென்டேட்டிவான கன்க்ளூஷன் தான் நம்ம தர போகிறோம் ஓகேங்களா லாஸ்ட்டில் ரெஃபரன்சஸ் அந்த ரெஃபரன்சஸ் ஏபிஎஸ் டேயில் தான் கொடுக்கணும் ஸோ ஏபிஎஸ் டேயில் எப்படி கொடுக்கணுன்றது நான் ஏற்கனவே ஒரு யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனை லிங்க்கும் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லே அவுட் ஸோ இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கணும் உங்களோட ரிசர்ச் ப்ரொப்போசலில் ஸோ இந்த ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் இந்த கண்டென்ட்டெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களோட தீசிஸை ரிஜெக்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ரிப்போர்ட்லேயும் நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபுல் கான்செப்ட்ஷுவல் ஸ்டடி தான் இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் என்ன வைப்போம் அப்படின்னா இந்த ப்ரொப்போசலையும் ஒன்று வைப்போம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் லே அவுட் ஆஃப் ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் ஸோ லே அவுட் எப்படி இருக்கணும் ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் ஸோ டைம்ஸ் நியூ ரோமனில் எழுதியிருக்கணும் அண்ட் தென் ஏ ஃபோர் ஷீட் பேப்பர் இதே நம்ம தீசிஸாக இருந்தால் பாண்ட் பேப்பர் இதுக்கு நார்மல் பேப்பரே போதும் டபுள் லைன் ஸ்பேஸ் ஸ்வான் சைஸ் வந்து டுவெல் ஸோ எவ்வளோ வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கலாம்னா தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்டிங்ஸ் இருக்கலாம் அதாவது சிக்ஸ் டு டென் பேஜஸ் பக்கங்கள் இருக்கலாம் ஆறுலேருந்து பத்து பக்கங்கள் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்